这马的脖子应该有点不对劲吧？来看今天粉丝举报。就一件，花我有几成？九成，剑来。哦，这也太帅了吧！这一件可不只有九成了，起码也得有十成了。画面太养眼了，下一个。居然还有人不会发表情包，看好了，我只教一遍。哦，居然有人不会发表情包，我教你们一个小妙招：点这个笑脸，再点这个爱心，就可以发送表情包了。你们快试试看吧，下一个。这马脖子是怎么了？被拉的这么长，而且这个马不应该是关羽骑了吗？怎么变成哥牙了？他俩不会有什么猫腻吧？下一个。怎么荆轲这么离谱啊？有点过分漂亮了。突然发现王者里的女人物真是一个比一个漂亮。下一个，刷新世界观，怎么可能？队长。哦、不是吧？姜子牙什么时候能给龙升级了？这么大个龙，估计对面五个人一起打，就跟打 BOSS 一样苦难吧？下一个，时间回到2015年末，在同学的介绍下，我第一次打开了王者。我只记得当时我很震惊，手机上竟然还能玩 MOBA 游戏。严格意义上讲，那是王者 S 一赛季。两个月后，花木兰上线，我迎来了我的第一个本命英雄，同时他也是我第一个打上钻石和王者的英雄。那时候李白大招还能吸血，宫本还不是超级兵，而且当时王者还并不是很火。我记得那年暑假只有我在玩王者，而我的朋友都是往往八跑。同年十月，梦泪单挑水晶偷家拿下 KPL 经典，这时推塔游戏深入人心。与此同时，王者也迎来了他的一周年庆。周年皮肤，冰封战神正式上线。当然，这还不是王者最火的时候。三个月后，也就是2017年的春节，王者荣耀为了迎接新年进行了大更新。那时匹配封面是诸葛亮，排位封面是凤求凰，凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其凰，天下如棋，一步三算。在这四句台词中，王者迎来了他的盛世。老版本的花木兰一技能是三段，二技能是眩晕。我是真的喜欢那个时候的花木兰，操作起来贼流畅。